Sai Bilji Binu and you are watching Language Center sections on Good English. In this video, we will discuss the three idioms. That is the main idea of this. Now, we will discuss the same thing in the formal and informal register. Now, we will discuss the informal register in the formal register. Pena idiom saya ini cuy amu plan je ya mau. Epo orang nama kita bahasa pelajar cedu, pelajar cedu ni kita dah kelu connected text di lana le. Ada ini dah nama kita samsari cedu, edidiu, ekia nama kita ni kita language kita ni lapai orang ni kita ni. Kalau Malayala ni orang ni ni ana. Nama kita ni kita ni boleh teru, sabda tarawih ni kita ni tu aich, baca orang kita pelajar cedu. Ada ni sentence orang laki orang ni orang pelajar cedu lah le. Malayala ni orang ni ni. Aduh boleh tu ni ane lo English um, apun nama lo pelik kau mau, orang connected textil aye kita nama lo tu pelik kau ni, ada ane sedi aye language tu pelajar. Apun nama kita ini idiom so orang connected textil tu ane pelik kau. Aduh lo ane dekat, ini mondi idiom ni ngalik kau ane tu share aye ane dekat, orang email ni bahaga berdiri tu ane, orang informal email, rende surut tu kalau nama lo, nada nama orang email conversation ni nana lekik ane nama lo prepare ni dah ubi cerai ya. Passage itu pun aku kata. Apa passage itu ada pertanyaan tu orang yang ni ada. Dua ni ini dia lah, adine ini dia cinta. Orang nama tu ada. Adiknya orang itu informal ini dia lah lah. Informal expression tu orang ni korang mana? Ah, dia tu passage ni. Paksi ni ada apa tu je diri kita tu? Informal expression tu korang tu ada je diri kita. Idioms tu saya tu cinta. Personalize saya tu cinta. Angin ni aku betul saya beri dia tu. Orang ini ni kalau tanya orang lah, dua ni passage. Apa aduh baik ke boh, dengan lalik manusia itu, entah apa nama kita cium boh, okay? Apa nama kita adat itu passage jodoh noka, okay? Nama kita urmi cie, baik semua, ready? I would like to tell you one thing. I am extremely happy to read your mail. It is after a long interval that you texted to me. You have achieved the first rank there, but this news does not surprise me. Some days back, my father told me that you study with high level of enthusiasm. How is your mother? I hope she has regained her health. Kandile, why chile? Ita ana onna mudha passage. Ini idu bole tanne. Ida ya athadil. Pakshe korey mudhe informalai, personalai sidi idu. Pinne idiom sakrachi athu. Nampolok orang orang meh di sini, aduh udah orang orang ka, okay? Anda itu, ini berjaya sama, nih orang ni orang manusia kan orang top, manusia kan orang, anda itu nih orang ke entah mana di mana manusia itu orang, kami tu box ni ke entah mana, apabila orang ini video itu terlalu efektif orang ini, orang orang tu manusia orang macam tu, alai, apabila orang tu, orang tu apa tu pasal itu orang orang ka, baik kan? I have one thing to tell you, I was in the heaven to hear from you, that too after long ages. You are topper there, but no surprise for me. You know, even the other day, Dad was saying, you sink your teeth into studies. How was Mom? Hope she is back on her feet. Kando. Now, Kando, we are going to read the passage. 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 Feel yang ramu pun lama macam tu. Paksa ye, yang dah muda pasai jono tu, aduh baik tu pun amukah baru orang orang seni, amukah baru kedua orang orang seni, ni lah aduh lebih sedikit lagi je. Ini dah ada ini register ni kalau you see ni pun amukah tu bijari ke entah apa dah ni perta orang kari ni kalau, okay? Aduh dah muda kari, pini yang dah muda main ni entah orang kari ni dah ni dalam mondi diem se, nokah ni kalau dalam, apun amukah am mondi diem se ni dalam nokah, aduh ni meaning tu, pini yang ni kalau you see ni kalau Sampler kita itu nak tu dulu makan, okay? Apo, itu tu baik juga. In seventh heaven, meaning is extremely happy. Ini adalah satu idiom. Ini adalah banyak common idea yang saya nuri idiom mana in seventh heaven. Ibu dia in the heaven nana ubi ubi ceri kena. Adah a context nana ceri cie, unna idea tu modify je itu ubi ubi ceri dana. Karena Paler kum paler ini dia lah, rekin sendosham. Alah, apa orang friend ini orang mail waikum bukit tanor sendosham nuarai nada. Adine, nama lor bahinggeru aite 
പൊക്കി പുകഴ്ത്തി പറയുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഒരു എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് തോന്നും അല്ലേ ഒരു ലെറ്റർ വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് നമ്മളതിനെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഹാപ്പിനെസ് ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കോണ്ടക്സ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്താണ് ഇൻ ദ ഹെവൻ എന്ന് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ സെവൻത്ത് ഹെവൻ വെച്ചിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഷി ഗോട്ട് ദ അമേരിക്കൻ വിസ ഐ എം ഷുവർ ഷി മസ്റ്റ് ബി ഇൻ സെവൻത്ത് ഹെവൻ ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നോക്കൂ ഒരാൾ അമേരിക്കയ്ക്കുള്ള വിസ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് പഠിക്കുവോം കഷ്ടപ്പെടുവോം ഇൻ്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവോം അങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ടായിരിക്കാം അവർക്ക് ആ വിസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ആ ഇടിയത്തിനെ ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കാനായിട്ട് ഇൻ സെവൻത്ത് ഹെവൻ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വൺ മോർ സെൻറ്റൻസ് ഇറ്റ് റിയലി ഹാപ്പൻഡ് ഹിസ് മാരേജ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് വിത്ത് എലീന If only you had seen him, he is in 7th heaven. Okay, so this is the usage. You can clear this. Next, this is the idiom. Sink one's teeth into. Artham, do something with a lot of enthusiasm. You can do something with a lot of enthusiasm. So, sink one's teeth into something. This is one's something. You can do something with a lot of enthusiasm. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പേഴ്സൺ ആരാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ അതാത് സ്ഥാനത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രമ്യ ഈസ് വണ്ടർഫുൾ ടെക്കി ഷീ സിങ്സ് ഹെർ ടീ തിൻ ടു ആപ്പ് മേക്കിംഗ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ എന്താണ് സിങ്ക് സിങ്സ് പേഴ്സൺ അതെന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് വർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് പോലെ അപ്പോൾ പിന്നെയോ ഹെർ എന്താണ് അതിനാണ് വൺസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ലേഡി ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഹെയർ എന്ന് ചേർത്തു അല്ലേ പിന്നെ സംതിങ്ങിന് എന്താണ് ആപ്പ് മേക്കിംഗ് ആപ്പ് മേക്കിങ്ങിലാണ് ഇൻതൂസിയാസം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് അങ്ങനെ വന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കൂ ഹി ഈസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്രൈസി ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സിംപ്ലി വാച്ചിങ് ഗെയിംസ് ഹി സിങ്സ് ഹിസ് ടീത്ത് ഇൻ ടു ക്രിക്കറ്റിംഗ് അനാലിസിസ് കിട്ടിയോ അതിൻ്റെ യൂസ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം എവിടേക്ക് എങ്ങനെ ചേർത്തു എന്ന് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ബാക്ക് ഓൺ വൺസ് ഫീറ്റ് മീനിങ് ഇസ് ബി ഹെൽത്തി അഗൈൻ ആഫ്റ്റർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഇൽനെസ് കുറേ കാലത്തെ അസുഖങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പിലുള്ള ആക്സിഡൻറ്റ് അതുപോലെ എന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർ സുഖമായിട്ട് തിരിച്ച് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വീണ്ടും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബാക്ക് ഓൺ വൺ സ്വീറ്റ് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൺസ് എന്നുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പേഴ്സൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സോ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വി മസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ ഷൂട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഹോപ്പ് ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് ഓൺ മൈ ഫീറ്റ് ബൈ ദെൻ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് തുടങ്ങാം എന്താണ് ഞാൻ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഓക്കെ ആവും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡോണ്ട് വറി ഐ മെറ്റ് ഹിം ലാസ്റ്റ് സൺഡേ ഹി ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബാക്ക് ഓൺ ഹിസ് ഫീറ്റ് വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ അവനെ ഞായറാഴ്ച കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് അവൻ ശരിയായി അവൻ ബാക്ക് ഓൺ ഹിസ് ഫേറ്റ് ഇതാണ് മൂന്ന് ഇടിയംസ് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മൂന്ന് ഇടിയംസ് നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കണം പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ കോൺടാക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഇനിയും ഇടിയംസ് ഒരുപാട് ഉണ്ട് ശൈലികൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പഠിക്കാം ഒരുപാട് ആവുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാകും പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ഇനിയും ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം വീഡിയോ മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇനി വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് മീ താങ്ക് യു സോ മച്ച്